Như vậy thì ở trong bài học trước bạn đã được học về mảng ở trong Ruby Ví dụ như mình ghi lại một cái mảng như thế này Thì mảng nó sẽ được đánh theo cái số thứ tự Đó là từ 0, 1, 2, 3 Và do vậy thì muốn gọi một cái giá trị nào đó Thì chúng ta cần phải nhớ cái số thứ tự đó Và để gọi Và công việc này thì có khi là nó dẫn đến cái trường hợp là Sẽ nhầm lẫn hay là khó nhớ Do vậy thì mình sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về hash Nó cũng gần như là mảng Tuy nhiên thay vì sử dụng những cái trị số gọi là index Thì trong hash gọi là khóa Chuyến Anh là keys để mà lưu những cái này và từ đó thì chúng ta có thể dễ gọi và dễ nhớ hơn ví dụ như thay vì là 012 thì ta đổi nó thành là khóa là name, email và website và để khai báo một hash mới thì sẽ viết như thế này đó là tên biến bằng hash.new hoặc là một cách viết ngắn gọn hơn đó là chúng ta sẽ viết dấu ngoặc nhọn chúng ta có thể là vừa khai báo hash vừa gắn giá trị vào trong hash ví dụ như là mình khai báo biến là h là một hash thì mình sẽ gắn giá trị. Cú pháp chúng ta sẽ viết đó là bên trái sẽ là khóa, bên phải là giá trị của khóa. Và sau đó gọi Enter. Mình có thể là gắn thêm một cái giá trị mới, ví dụ như là địa chỉ email thì cú pháp sẽ là dấu ngoặc vuông. Và trong đó đầu tiên là chúng ta sẽ viết đó là khóa. Khóa này sẽ có giá trị bằng. Và mình sẽ thêm một cái giá trị thứ ba nữa vào, đó là khóa, website và giá trị đó là chicken rain chấm cơm mỗi lần bạn gõ vào như vậy thì kết quả sẽ trả về đó là cái giá trị chúng ta vừa nhập nếu như bạn muốn xem lại toàn bộ dữ liệu của hash này thì bạn chỉ cần gõ tên biến chứa hash thì nó sẽ liệt kê ra phần tử ở trong hash thì bên trái sẽ là khóa bên phải là giá trị như là khóa nem giá trị là trí nguyễn khóa là email và giá trị là địa chỉ email khóa là website và giá trị nó là địa chỉ của website như mình đã nhập ở phía trên vừa rồi thì chúng ta vừa tạo ra một hash và thêm vào đó là khóa và giá trị cho hash đó và tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với bạn về thao tác liên quan đến khóa và giá trị ở trong hash như là sẽ liệt kê ra các khóa hay là liệt kê các giá trị trong hash và từ cái giá trị thì ta có thể suy ra được khóa hay là từ khóa thì ta có thể suy ra được giá trị Đầu tiên là để liệt kê ra cái khóa ở trong hash thì ta sẽ có cú pháp đó là tên biến chứa hash kèm theo là từ khóa keys. Lúc này kết quả sẽ trả về là một mảng gồm các phần tử đó là các khóa của hash mà chúng ta sử dụng. Còn nếu như bạn muốn liệt kê các phần tử ở trong hash thì ta sẽ sử dụng cú pháp đó là tên biến chứa hash kèm theo từ khóa values. Kết quả cũng trả về là một mảng gồm các phần tử và các phần tử này chính là giá trị của hash mà chúng ta sử dụng ở phía trên Nếu như mà bạn có một khóa và bạn muốn biết giá trị của khóa đó bằng bao nhiêu thì bạn sẽ dùng cú pháp đó là tên biến chứa hash kèm theo dấu ngoặc vuông và trong dấu đó thì tên khóa sẽ được viết trong dấu ngoặc khép Ví dụ như mình muốn biết giá trị của khóa name ở trong hash H là gì thì mình sẽ viết cú pháp như thế này và mình gõ Enter Chúng ta có thể làm lần lượt với các khóa khác. Nếu như mà cái khóa đó không tồn tại ở trong hash thì kết quả sẽ trả về là nil. Còn một trường hợp ngược lại nếu như bạn có một cái giá trị và bạn muốn biết đó là khóa nào lưu cái giá trị đó, ta sẽ sử dụng cú pháp đó là tên biến chứa hash chấm key. Lúc này thì key này không có s và kèm theo là giá trị trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ như mình muốn biết đó là chicken ran chấm cơm, giá trị này được lưu trong khóa nào thì mình sẽ viết cú pháp như thế này thì kết quả sẽ trả về là khóa đã lưu cái giá trị này về mặc định khi mà in một cái dòng hash ra màn hình thì nó sẽ hiện ra đó là theo một cái thứ tự đó là khóa giá trị dấu phẩy khóa giá trị và cái điều này thì có thể gây khó khăn trong cái việc mà xem và xử lý cái dữ liệu và để hiện ra kết quả đẹp hơn thì tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt một cái thư viện và thư viện này nó sẽ giúp cho việc mà hiển thị hash nó rõ ràng hơn. Ở trong bài học về số thì mình hướng dẫn bạn cách mà tải cái thư viện đó là vào trong IRB tuy nhiên thì thư viện mình sắp giới thiệu ở đây thì không phải là thư viện mặc định đi kèm theo Ruby do vậy thì để sử dụng thì chúng ta cần phải cài đặt và đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt sau đó thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải thư viện đó trong môi trường lập trình IRB cũng như là cách sử dụng thư viện đó để có thể in ra những cái dòng hash nhìn rõ ràng hơn. Trước hết đó, nếu như bạn còn trong môi trường lập trình IRB thì bạn thoát ra. Để cài đặt thì ta sẽ sử dụng cú pháp là chim install và awesome gạch nối print. Như vậy thì chúng ta vừa cài đặt thành công cái thư viện bằng lệnh chim install. Và bây giờ thì mình sẽ vào lại môi trường lập trình IRB. 
và tải cái thư viện nó lên và sử dụng cú pháp tải cái thư viện lúc này á, thì chúng ta sẽ trải qua là ba bước trước hết là chúng ta cần phải tải cái thư viện là ruby chim vào sau đó thì chúng ta dùng lệnh chim và tải vào cái awesome print cuối cùng là chúng ta sẽ require cái thư viện awesome print này bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái hash mới mà mình sẽ ghi là name và địa chỉ email Lúc này thì hash nó sẽ hiện ra như lúc nãy mình nói là là nó chỉ hiện ra một dòng liên tục như thế này và để sử dụng awesome print để in ra đẹp hơn thì ta sẽ dùng từ khóa đó là IP và khoảng cách kèm theo tên biến chứa hash Lúc này thì bạn sẽ thấy đó là khóa nó sẽ được viết ở bên trái và giá trị sẽ được viết ở bên phải như thế này thì nhìn rất là dễ dàng Mình có thể thêm vào một cái biến như là website bằng là chickenrain.com và mình sử dụng mình in ra lại kết quả thì kết quả lúc này hiện ra rất là dễ đọc trong bài học này sẽ có một bài tập đó là bạn hãy viết một chương trình lưu chương trình đó với tên file.hrb và khi chạy chương trình đó thì nó sẽ hiện ra thông tin cá nhân mà bạn muốn cho mọi người biết ví dụ như của mình khi chạy chương trình này thì sẽ hiện ra name, email và company và yêu cầu đặt ra là những cái thông tin này thì bạn sẽ lưu vào trong biến của chương trình và khi in ra thì phải có cấu trúc rõ ràng và dễ nhìn như thế này và cuối cùng là mình xin dừng bài học này tại đây và trong bài học tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về các cú pháp cũng như là các thao tác liên quan đến hash